。喂，你们干嘛？走。等一下，你们到底想干什么？将军的生辰纲不见了，整艘船就你们几个外人，我怀疑生辰纲被窃，跟你们有关。你有什么证据？目前没有。你没证据，说个鬼啊！凭什么搜我房间？凭我的直觉。走。是的。官船之上。大家都是宫门中人，有话好说，伤了和气，可就不好了。哼，久闻镇国中尉带兵有方，与杨墨将军分戍边关，杀了五名蒙古人，就敢上折子请功，难怪俗话说，兵熊熊一个，将熊熊一窝啊。镇国中尉岂是你能提的？把人给我拿下！是。殿下，快走！追！是。参将大人，这个小丫头不让我们搜房，不仅出口侮辱大将军，还敢跟我们动手，打伤了两名侍卫。我怀疑生辰纲就是他们偷的。笑话。你说是我偷就是我偷的，我还说你坚守自盗呢。给我抓起来！上！别动！我这手上还真沾了不少朝廷命官的血。你，你到底是谁？锦衣卫经理陆毅。这，锦衣卫指挥使陆廷的公子。陆廷的儿子，他也不是完全没有用啊，好歹能吓唬吓唬人，是吧？快，把刀给我收了。陆经理，这二人不服从搜查，还打伤了我的侍卫。在下只是想捉拿盗贼，并无他意。你别恶人先告状，毫无理由就来搜我房间，爷耍小流氓来都没你们厉害。这生辰纲数量不少，他仓房那么小，能藏到哪儿去？那得问他藏哪儿。那你凭什么偏偏说是我偷了你们的生辰纲呢？开船之前，你们俩就鬼鬼祟祟的，小心点。是。看到生辰纲两眼发直，不是你们偷的，是谁偷的？笑话！你们箱子里装的是什么，我都不知道。那只是你的片面之词，谁能相信？你没有实质证据，岂能诬陷我们？确实口说无凭。原来王参将都是如此治罪于人的，是我的手下不懂事，日后定会好好管教。可以先放下来吗？啊，参将，王参将，你可能不大了解我，我这个人性格就这么古怪，只要是我的人。我想打就打，想杀就杀。我的人，但要是旁人敢动他一分一毫，我这分寸恐怕就很难掌握了。啊啊！误会一场，误会一场，是在下管束不周
，手下鲁莽行事，如果惊扰了大人休息，还请恕罪。生辰纲什么时候丢的？哦，是在银十二刻之后，银十二刻换班之时，箱子还都在。带我去案发现场看看。啊，大人这边请。大人，您都是你跟我一块儿去。啊，我来，师傅，没事吧？你们去吃饭！你们，你们，都走，跟我来！快去，是，先把师傅扶回房间。快，走，快走。爹，慢点。师傅，慢点。慢点。赶紧把饭交下来。是，快，赶紧把饭交下来。后梁的封地汴州，当年朱有圭被他的手下冯廷锷刺杀于船上，朱有圭不灭的怨气徘徊在这片水域，没几年就会出现一次的。但凡遇到的船只，都会被诅咒。听说上回鬼船出现，鲜血浸透了整片水域。大人，我们快掉头回去吧，不然就跑不掉了。大人，大人。穿鬼毒，大人小心呐、啊！哎哎三峰，大人，先把船锚放下去，固定住船身。是。我失灵了，快把地上的绳索拿过来！快去帮忙！快！
这船锚像是见鬼了，拼命往鬼船靠近。大家有意拉。血水，这是红染料。你才知道是染料。磷粉，我知道了。将夜蝶身上的磷粉刮下来，涂在船帆上，这样远远的看着，就像是着了火的鬼船一般。小心一点，这里可能会有机关
人真是好眼力。您先别动，我先给您探探路。这一定是有规律的，等我们找到规律，就能冲过去。这里就是控制室，没有人，也没有鬼。原来这鬼船竟然是个机库。水吗？啊，会啊。呀！不是说好把我扔上船吗？怎么扔进水里了？
，八乡生辰刚州搬离官船，船的重量减轻，吃水线肯定会改变，而现在却与原先相差无几。难道那蜡油并非为了防潮，而是为了防水？申城刚开不会卑鄙小人，拿来他，吃小爷一招。夏爷，你醒了，你可吓死我了。那陆大人把你救上来的时候，你连气儿都没有了。陆阎王救的我。对啊。衣服谁给我换的？我呀。哦，不过你放心啊，我是闭着眼睛换的，我什么都没看到，真的。谅你不敢。那生辰纲呢？哦
，生辰纲已经取上来了，现在被陆大人扣下了，也不知他作何打算。走去看看。啊不不，你刚醒就下床，你没事吗？哎，没事儿，想要好针。这，你你慢点儿。卑职袁金夏，卑职杨月，拜见大人。起来，大人。哇，哇，青丝南屏，红玉麒麟，双色琉璃壶，哇，青白龙凤纹玉璧，哇，大洋，这颗象牙得有七八十两重吧？这怕是有了。嗯想要吗？废话，说什么呢？啊？我看是想私吞一二的，不然也不会对乡内物件如数家珍。大人，您真会说笑。大人，您怎么能这么说呢？今夏他是有贼心没贼胆儿。我看他的胆子倒挺大的。呃，不，卑职不是这个意思。今夏是没贼心也没贼胆，我了解他。他虽然平时口无遮拦，但是为人正直磊落，是绝对不会动这种歪脑筋的，还望大人明察。嗯，卑职一心想着查案，怎么就贼心贼胆了？那你是怎么知道这生辰纲就藏在船底的？没办法，太聪明，一猜就猜到。既然这样，那你不如再猜一猜。我会不会把你装进这箱子里沉河？大大人，您真好玩。卑职也是在水下才发现蹊跷的。首先，若是这八口箱子要搬下官船，那么这个船体就会变轻，吃水线也会有明显的变化。卑职下水后发现，吃水线并没有明显的变化。所以这些箱子一定还在船上。其次，若只是为了防潮，八口箱子，两块石蜡就够了。可是昨天我看见侍卫们搬运石蜡，数量甚多。现在明白了，原来是在为了将箱子沉入水里做准备啊。那依你看，这犯人会是谁？王参将旁边的棋牌官。你，请王参将过来。三福，取押棋牌官。是。大人，卑职有个问题想问大人。啊，想请教，不知大人能否帮我解答？问吧。大人好像一开始就发现了鬼船的悬疑之处，您是怎么发现的？你听说过思南吗？听说过，那是两千多年前发现的一种吸引铁器的石头。这个长条的石头能指南北，他们都管这种石头叫做磁石。制造鬼船的人，把这个磁石放在船板的周围，借助磁石的力量来吸引其他的船只。渡湖人自己转了起来。我们几个人合力也控制不住啊！这船锚像是见鬼了，拼命往鬼船靠近。大家用力啦！这就是我们的船会无缘无故靠近鬼船的原因。我知道了，原来设计鬼船的人是想利用绘声绘影的传说，故意制造恐慌，以便上船偷取宝物啊！你也没那么笨吧？从来就没有人说我笨啊，唯独大人。陆经理，不知这些是否就是王府之前所丢失的生辰纲？啊，对对对，就是这些，还少了两项。陆经理，这些是从何处找到的？就在船上。我们船上？箱子。就在船底的水密封舱里。至于是如何藏的，这就要好好问一下你的棋牌官了。沙修竹
。大人邀我来此，是为何？告诉他，那些昏迷的侍卫根本就不是中了迷香，现场没有残留任何迷药痕迹，是被自己人下了蒙汗药，而且舱内的脚印全部都是侍卫的脚印，并且搬运的刮痕全是由外至内的擦痕。根本就没外人进出过，这很明显，不用我说，有内鬼，对不对？就算有内鬼，凭什么说是我？这次护送生辰纲的侍卫，个个外强中干。这镇国中尉的手下，个个看似彪悍，实则都是虚把式，而只有你，中气十足，一看就是练家子。我关你衣袖和鞋底的辣油比别人都要多，而且石蜡风箱的主意也是你出的。我是怕这些字画受到了船上的潮气，所以我的棋牌官才建议用蜡将接口处都封上。那你告诉我，这个贼人不是你，是谁呀、啊？方才换过衣服了吧？想必。你之前建议用蜡油来封箱，不是为了防潮，而是为了防水吧？事已至此，我无话可说。没想到你这个混账东西还包藏祸心，将军的东西你也敢动，本官差点被你害死。陆经理，此番多亏您仗义相助，才将生辰纲寻回。下官回去后定会禀明将军，剩下的就交给锦衣卫处置吧。好，即使如此，那我先叫人将箱子抬回去。来，且慢。这生辰纲你不能带走。陆经理，你这是何意？这应该就是宋徽宗的《秋樱图》吧。如果我记得没错，这原本是皇宫里的东西。当年裘大将军建议开放马市，这幅图，皇上已将它送给俺达，交易马匹，为何会出现在这儿？这，在下眼拙，对字画并不研究。皇上对于裘大将军私藏与俺达交易的珍品耿耿于怀，一直追查他们的流向。而你押解的这批生辰纲里。又尽是当年皇宫送出之物，这可见镇国中尉和这裘大将军的关系不一般呢。如果让皇上知道这批物品是你负责送回王府的，降罪下来，恐怕……陆经理，下官确实不知押送物品的内容，此事却该彻查。陆经理若有什么地方需要下官协助的话，请尽管吩咐。你为什么要盗取生辰纲？劫富济贫，这个理由倒是冠冕堂皇。你设计鬼船出现，吸引众人的注意力，并趁机转移生辰纲，这么精妙的计划，不可能是你一个人做到的。说吧，还有什么？那什么鬼船，老子不知道，你莫要栽到我身上。至于这生辰纲，老子一人做事，一人当。你这口气够硬的呀，可惜用的不是地方。另外两箱生辰纲在哪儿？别废话，要杀便杀，悉听尊便。子服，交给你了。是。走，进了北镇府司，想死都是一种奢望。
大人，里头没有我们要找的东西，您看消息会不会有误？不可能。官宣将军有一个习惯，就是记录自己大大小小的事情。这册子不在这几箱，就肯定在另外两箱。而且，这个册子是证明官宣将军罪证的最大证据，务必要找出来。你吩咐王方兴，今夜不要安排人巡演。是。另外还有一件事情，撤掉看守沙丘竹的侍卫。是。如此费心的盗取这批生辰纲，我倒要看看你们究竟是何来路。沙大哥，是我，谢霄。在老地方等了沙大哥很久，见大哥迟迟未归，我怎么坐得住啊？大哥，你别着急，我这就带你出去。大哥，你腿怎么了？啊，兄弟，看守我的守卫突然都撤了，我怀疑这里面有诈，你别管我。你听我说，当务之急，你赶紧出去将那两箱生辰纲带走，咱们好不容易得手，千万不能再落在他们手里。走啊，大哥。甲板上没有人巡逻，我一定能带你出去的，大哥。走，慢点。大人，对方已上船，多少人？目前看到只有一人，卑职现在就去把来人拿下。慢着，吩咐下去，任何人不得擅动。那两箱生辰纲到底去哪儿了呢？怎么会找不到呢？沙修竹说他不知道鬼船的事，怎么可能不知道啊？那艘鬼船的出现，分明就是想转移我们的注意力。会不会那两箱生辰纲随着鬼船一起沉入大海了？沙丘竹，别出声。大侠，好汉，你有话好好说。沙大人，想要生辰纲？走。要不我带你们去啊？大侠，你有话好好说。你们不就是想要生辰纲吗？我知道在哪儿。大侠，你带我去哪儿啊？啊！少废话，给我安静点。他是锦衣卫的走狗，杀了他。哥，你知道我从来不杀女人的。大哥，你说这话也太伤人了。我可是六扇门的，锦衣卫抢了六扇门多少案子，你知道吗？我怎么可能是他的走狗？臭丫头，又想耍什么花招？不敢不敢，大侠，小的句句肺腑之言，实不相瞒，我早就看锦衣卫不爽了。沙大哥，我是想要救的，可是沙大哥伤了一条腿。我一介女流之辈，也带不走他。大家义薄云天，我也不愿意扫你的兴。不过，你就不担心这船上有埋伏吗？就算有埋伏，有你给我当人质，谅他们也不敢怎么样、啊。你也太看得起我了，我就是个小小的捕快，一文不值。而且，而且我还是个姑娘家。我上有八十老母，大侠，你换个人质成不成啊？劫持一个小捕快当人质，还好意思自称劫富济贫？陆大人，救我！快点救我！别动。就是你伤了我沙大哥的腿，是又怎样？你能如何？我要你活一条腿来！
兄弟，快走！卢毅，放我们走，不然我就杀了他！你们想杀就杀，想放就放，与我何干？我都说了，你们抓我做人质也没用，你快放我！别动没事吧？要认真演，千万别给我演砸了，知道吗？哎，好的，夸张一点，没问题啊。哎，没问题。他们一会儿会从这个门出来。哎，来来来来，快快！哎，大家伙儿，大家伙儿都来评评理啊！哎，大家伙儿都来看看，怎么样？果然名不虚传。这位唐少爷，哎不，这位谢少爷，看热闹去。哎，我你我这儿白吃白喝一个多月了，你放开我，钱都不给。天下哪有这样的人？你们说对不对？别看热闹了，快回去吧。哎，大家该评评理。哪有在你们家白吃白喝了？你别胡说八道了啊！哎，你放开，放开这个人呢、啊，到现在都还不认账，你脸皮太厚了吧？谁不认账了呀？我三年没回过扬州了。哎，你这个人，你说我吃了我就吃了呀？饭都下到你肚子里了，你这不是耍无赖吗？我，大家伙都给评评理啊！啊，大家伙。夏爷，咱们待了太久了，还得给爹送点心呢。咱回去吧，啊！太过分了！哎，姑娘，你还记得我吗？你是那天咱们俩在码头见过的。啊啊！大胡子，你是乌安帮那个少帮主啊？对呀、啊，就是我。这胡子刮了还挺什么狗样子？哎呀，行了，别说那些没用的了。你赶紧来帮我评评理！哎，我哎，你看他，他也太不讲道理了。你们什么情况我都不知道，我怎么评理啊？呀！喂，老头子跟他们废什么话？像这样的就得这么对付。哼！金霞，你没事吧？我像是没事儿吗？嗯。来来来，擦擦擦擦擦擦。洗澡水香不香？哎，我跟你们说啊，你们知道他是谁吗？你们欺人太甚了！他可是六扇门的捕快。哎呦，你怎么能这样？实在是太对不住了，真是对不住。那个钱我就不要了，钱不要了。哎，你小子别跑啊！我就不要了。小爷，我不过就是看个戏而已，这么倒霉。擦擦擦擦！我以为你会躲开的。我眼睛长到头顶啊，我能看见后面。你这浑身上下都湿透了，此事因我而起，我不能不负责任。这样吧，你这件衣服我赔了，二两，二两，五两，五两，你也太小看我谢霄了吧？走，我带你去名牌坊买衣服去。不不不，干嘛？哎，大娘，你先把点心送过去，这事别说太丢人了，我让他赔。走走，哎哎，送点心。又该骂我了。
哎，哎，你别跟拉翻了。这是我们这最好的泥铺了。少东家，您来了啊，忙去吧，我们自己挑。哎，走。哎，呃，这是我穿的，那边才是姑娘穿的呢。赶紧挑一件吧，然后你把衣服换下来，我让老板给你洗了。刚准我挑什么你都买啊？那当然了，小瞧我呀你。哎，我觉得这件挺适合你的，你看。哎呀，拿走拿走，不好看。啊，这不挺好看的吗？这款式、啊。嗯，这个衣服还可以，很女人的样子。还行吧。要不你把这些都试了吧？我觉得这这些款式、颜色什么的都还不错。来，赶紧去啊！别着凉了，快快快去啊！不许偷看！稀罕，谁看呢陆经理要提审沙修竹，让我带人过去。怎么，京城来的陆毅、陆经理，二位难道不知道吗？请。陆大人派人来提审沙修竹，你好生伺候。是。赶紧把人带出来吧，陆大人没有什么耐心。好，这位官爷，不知是不是南镇府司的陆大人？废什么话，京城来的除了南镇府司的陆大人，还会有谁啊？官爷见谅，职责所在，多问了一句，还请海涵。快去提人。陆大人，可着急得很。是，大人请。大人，您稍等，我现在带他过来。嗯，快走着！哎，你们干什么？快放我出去！开门！小小，居然还敢冒充陆大人的手下！快开门！私都分不清，还敢私闯提刑司？带陆大人回来，定把你大卸八块！快放我出去！兔崽子！皮雷弹，大人，爆炸声像是从提刑安察使司传出来的，去看看。是是。师弟，师弟，师姐，师姐，赶紧把沙大哥救出来！来不及了，走。不行，沙大哥还在牢里呢。咱们先走。陆大人，韦大人。我刚刚听到了巨大响声，还看到了一些火光，是发生什么事了？有贼寇甚是猖獗，为了劫牢，炸了马厩，引起骚乱，然后又劈开牢门，企图声东击西，劫走囚犯。有囚犯逃逸吗？啊，那倒没有。请。站住！啊，我是陆大人的下属。大胆贼寇，居然还敢折回来！哎，各位大人，你们误会了，搞错了。我是官差啊，我是京城来的捕快。与其同伙劫狱炸牢，现在你还想狡辩？说什么呢？各位大人要是不信，你们就去问陆大人啊，我是跟他一起从京城过来的。先把他抓起来！喂，你们别
。慢着！大人，启禀大人，此人可疑，属下疑心他是贼寇同伙。大人，我怎么可能是贼寇？您最清楚的，您快跟他们解释解释。此人是京城六扇门的捕快，这次跟我一起来扬州办案。是不是？我就说你们抓错人了吧。不过，他并非是我的下属，我对他也不了解。如果他身上有任何可疑之处，一定要秉公查清楚，不能耽误。大人，是不是有什么误会啊？你做过什么事情，我可不了解。大人。雷鸣霹雳大，味道刺鼻。我若是贼寇，那我手上定会残留火药味，一嗅便知。大人，并无火药残留的味道。大人，不走，想留在牢里做内应啊？啊！你们收好了。是是。陆大人，陆大人要是没有别的吩咐，卑职就先告退了。站住！袁捕官，你不觉得你应该对今天发生的事情做个解释吗？陆大人，猎徒是犯了什么错？禀大人，这支牌与那贼寇的一模一样，而且那贼子也是以您的名义提审杀修竹，所以我们才会放他进来。把你的支牌给我。六扇门的制牌包含玄铁，人力无法折断，这是假的。怎么会？这个制牌我一直随身携带，什么时候变成假的了？你跟劫狱之人是什么关系？劫狱的人是谁我都不知道，能有什么关系啊？还不说实话？你要说什么？哦，我知道了，陆大人，您是怕抓不到贼人，辱没了您的威名，想拿我来顶罪是吧？霞儿，我看你是不听命了，不知天高地厚的毛病，是时候该好好治治。我不知天高地厚，是这个制牌出现问题，我是有责任，但这并不代表我跟那头贼人是一伙的呀。大人不问是非就断然下定论，到底是我不知天高地厚，还是大人太过自以为是？霞儿，不得胡言乱语。师傅，以你的能耐，怎么可能让这么重要的东西随随便便就被人换掉？哼，谢谢您的夸奖。现在人证物证都在，你觉得我是在夸你吗？人证物证，原来大人是一个指鹿为马、颠倒黑白的人。既然非得如此，那我承认了又如何？是。那头贼人我认识，这个制牌是我给他们的，他们的劫囚计划都是我替他们想的呢。我还，住嘴！爹，爹，大人，是杨某管教无方。今夏刚才说的全是气话，大人切莫当真。这件事，我可以不追究，但我身边不需要你这样的人。明天收拾好东西，离开这。大人，走就走，这破捕快我还不干了呢。夏儿，记下，记下。切秋之事，我知道跟他无关。
只不过好到巨母，方才不动。老大人费心了。看你有没有这个本事！我当是谁来替管呢？原来是六扇门的袁捕快和杨捕快。谢霄呢？袁捕快找我师弟有何事，不妨告诉我，我来替你转达。上官堂主，这是我跟谢霄的私事，我今天必须见到他，还请你不要插手。袁捕快大张旗鼓传我乌安邦，我不能不管。要见谢霄，先过我这一关。袁捕快今日怎么这么得闲，来我乌安邦看我？你终于出来了，跟我回衙门。把刀都放下。在下并未犯错，凭什么无故抓人？少帮主果然装的一手好算，你偷我的制牌去提刑暗查史思劫囚，你好大的胆子！袁捕快说什么？昨天师弟从未离邦，怎么会是劫囚的贼人？还记得这个吗？你送我的，怎么不合身吗？你自己做了什么？你难道不知道吗？还给你，走，我衙门。我不走。走不走？走不走？师姐，此事与你无关。金香，你冷静点，别冲动。我就不信他敢打我。别废话，走！打呀！往这儿打！打呀！大人，这是在提刑暗查史思后墙边发现的。上官堂主，谢少帮主，吴安邦。怎么回事？说。说。百里兄，帮主，不关谢霄的事，是我让他调换了袁捕快的制牌，去劫杀修竹的。师姐，希儿，你用不着替他说话。我自己的儿子什么德行，我最清楚。我的话，你是当耳旁风吗？我跟你说过多少遍了。陆毅这个人不能惹，他不就是有一个当锦衣卫指挥使的爹吗？再怎么说，咱们乌安邦也是漕运第一大帮派，爹你有必要这么怕他吗？反了你了！哎，不服你就给我憋着。没事的，孩子都这么大了，再打就不像话了啊！你看他现在这个样子，哪像长大的？惹了这么大的祸。我不好好教训教训他，今后这家都得让他给弄没了。他这样就对了，这才像你。你要是规规矩矩，能打下这片家业吗？啊？这件事儿啊，趁现在陆大人还没有怀疑到吴安邦，你们还是避避风头。不行，石亚大哥还没救出来呢。小兔崽子，你还想给我惹祸呀？哎，百里兄，来来来来来，坐
坐坐坐坐，坐下坐下。杨兄弟啊，我现在只能静观其变了。什么情况，还望杨兄告知啊。咱俩兄弟一场，自是应当。只是，这劫囚本是罪事，若是再犯，我也担保不了啊。那是那是。好了好了，不提这些魂事了。玉儿，夏儿，见过你们谢伯伯。见过谢伯伯，这是儿子。爹，哎呦，一晃十多年了。爹，您认识谢帮主吗？我跟你爹，我们俩那是旧交啊。当时我、哎，好汉不提当年勇。这个女娃，嗯，你不认识了？当年就是她，带了肖二去打架，害得肖二被人打得鼻青脸肿。<笑>鼻涕虫，邓公夏，竟然是你？怎么是你？<笑>你看看这帮孩子，一见面就不生疏。<笑>好吧，好吧，让他们聊吧。好，我陪你好好喝几盅。走啊，去<笑>，来，去。谢远远。袁大虾，袁大哥，袁大哥，哎呦，谢兄，杨兄，好久不见，好久不见，好久不见，有失远迎，有失远迎啊！这是我儿子谢霄，哦，见过杨伯伯，杨伯伯好，哦，师傅，都这么大了，夏儿，见过谢伯伯，谢伯伯好，嘿，这小姑娘<笑>，这是你谢霄哥哥。好，你们好好玩啊，谢兄，请。哎，好，来，请。为什么长这么胖？你敢说我胖？你敢推我？啊，干嘛？疼、啊，疼！<笑>他当真咬你了？哼，这丫头属王八的，逮着我就咬，咬着就不撒嘴。你那是嫉妒小爷牙口好。切，哎，那你们俩现在算是和好了吧？嗯，我呸！你别以为突然跟我扯断前缘，小爷我就不跟你计较。师傅说不抓你，我可以不抓你，但是你偷我吃牌的事儿没完。哎呀，你这人怎么那么不讲理呀、啊？我不讲理，到底是谁不讲理啊？哎哎、啊来来来来，怎么又吵上了？这……你行，那你说吧，怎么样才能原谅我？我什么时候官复原职，咱俩什么时候两清？哎，我倒是有个法子，肯定可以让你官复原职。嗯，哎，是，是，你啊，就，嗯。你们聊，你就这样，然后你再，这这不能这么说。你听我的，肯定没错。你就这样，他肯定会原谅你。嗯大人休息，卑职有话想跟您说。进来吧。制牌之事是我不对，大人没有冤枉卑职，卑职不应该把脾气带入公务中，不但没有替大人分忧，还给大人找了麻烦，卑职罪该万死。起来吧。大人说的对，卑职这样的人，确实不配和大人共事。所以，卑职已经收拾好包袱，准备回京城了。卑职
，感谢大人这一路对卑职的照顾。回京城后，卑职一定会谨记您对我的教诲，好好做人。<笑>别留我，卑职不配。夜深了，明日再走吧。后会无期、啊。